ಫಸ್ಟ್ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಕಿದಂತ ಪೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಯಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಆನಿಮಲ್ ನ ತಗೊಂಡು ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವೇ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡಿರ್ತವೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೈಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಈ ಒಂದೊಂದು ಆನಿಮಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತವೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ ಆಸ್ ಅ ರೆಪ್ಟೈಲ್ ಒಂದು ಆನಿಮಲ್ ತುಂಬಾ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಜಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮೈಸೂರಿನ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅರ್ತ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡೋರ್ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಖುಷಿ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪೆಟ್ಸ್ ನ ಬರೀ ನೋಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ದೇ ಕೆನ್ ಟಚ್ ಫೀಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಮುಟ್ಟೋದು ಅದರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿರೋದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರೋ ಪೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಪೆಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಪೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಹಾಗಿದೆ ಏನು ತನ್ನ ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಪೆಟ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಪೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಕ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವುಗಳ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಏನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನು ಇದೆಲ್ಲದರ ಒಂದು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತು ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅರ್ತ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಜುವಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಎಂಥ್ಯೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ನೇಚರ್ ಲವರ್ ಈ ಒಂದು ಪೆಟ್ಸ್ ಲವರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಜಾಗ ನೀವೇನಾದ್ರು ಬಂದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೇನು ಆಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂತ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಹಿಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟು ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾವಲಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅಪರೂಪದ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಪೆಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪೆಟ್ಸ್ ಗಳ ಕೇರ್ ಅದ್ರದ್ದು ಫೀಡ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ದಿನಚರಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕುತೂಹಲ ನಮ್ಗೆ ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಪೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಕ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನದು ಅಂತ ಸೊ ಪೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುದ್ದಾಗಿ ಸಾಕ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಪೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಪೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ವರ್ಡ್ ಅರ್ಥನೆ ಅದು ಈಗ ಡಾಗ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೌ ಬಫಲೋ ಅಥವಾ ಕೋಳಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವುಗಳು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕೇಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಮಾಂಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಕನ್ ನಾಟ್ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಅ ಪೆಟ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಾಗ್ ನ ಬರೀ ನೀವು ಒಂದು ಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಇದೆಯಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ತೋಟ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪೆಟ್ ಸೊ ಪೆಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಪೆಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅ ವೆರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಒನ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಅಫೆಕ್ಷನೇಟ್ ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿ ನಮ್ ಜೊತೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಪೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿ ಆಗೂ ಇರಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಒರಿಜಿನ್ ಬಂದು ಕಾಡಿಂದ ಆದ್ರೂ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಾವು ಸಾಕಿರುವಂತ ಪ್ರಾಣಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಮುದ್ದಾಗಿ
ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇಂದ ನಡೆಯೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಥರ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಇಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ ನು ಕೂಡ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಜಾಗ ಇವನ್ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ನೀವು ವೈಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರೋಜನಿ ಅಲ್ಲಿ ಬದ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬ್ರೀಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಜೂ ಇಂದ ಅಥವಾ ಇದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಪೆಟ್ ಅದಲ್ದೆ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಪೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಸ್ಮಗಲ್ಡ್ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೆಟ್ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಳೋದನ್ನ ಕಾಡಲ್ಲೇ ಹಿಡಿದು ಸ್ಮಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಪೆಟ್ ಅವುಗಳು ವೈಲ್ಡ್ ನೇಚರ್ ಇರ್ತವೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವೆರಿ ಎಂಥೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಡಸನ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ದೋಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ಸ್ ಆ ಥರ ಈಗ ಇದು ವೈಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ತಂದು ಸಾಕೋದು ಅದು ಹೇಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತಾವೆ ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಲದಿಂದ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಐದು ಸಾವಿರ ಆರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳು ಸಾಕಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ನಾಯಿಗಳು ಏನಕ್ಕೆ ಸಾಕದ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇದೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಏನಕ್ಕೆ ಸಾಕಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸಿ ಈ ಒಂದೊಂದು ಆನಿಮಲ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತವೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ ಹಾಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಕಿದಂಥ ಪೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಯಿ ಡಾಗ್ ಇಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಪೆಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಹಲವಾರು ವರ್ಷ ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಇಂದ ಡಾಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಏಳು ಸಾವಿರ ಅಂತಾರೆ ಆರು ಸಾವಿರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಬೌ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಪೆಟ್ಸ್ ಮನುಷ್ಯನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಈ ಪೆಟ್ಸ ಪೆಟ್ಸ್ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಕೊಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಯಾಕಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಇರೋದು ಓಕೆ ಬಟ್ ಮನುಷ್ಯನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜಾ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಚರ್ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವ್ನಿಗೆ ಹಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅವ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಷನ್ ಸಿಗ್ತು ಅದೇ ಥರನೇ ಬೆಕ್ಕು ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಆಯಿತು ಈಗ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬರೀ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡಲ್ಲೇ ಈ ಪೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವೆರಿ ರೇರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಮುಂಚೆ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ ಮಾಡೋರು ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ಟ್ರೋಫಿ ಥರ ಬಂತು ಇದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಡ್ ಇದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೈಡ್ ಇದ್ರ ಚರ್ಮ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಥರ ಅಂತೇಳಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬಾ ಅದನ್ನ ಸಾಕಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಬರೋದು ಒಂದು ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಸಾಕಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಆ ಸಾಕ್ತಾ 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 ಏನಾಯ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜರೀಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಬಂತು ಈ ಮ್ಯಾನೇಜರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಝೂ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹಳೆ ಹೆಸರು ಮ್ಯಾನೇಜರಿ ಅಂತ ಝೂ ಆಸ್ ಅ ಪರ್ಪಸ್ ಝೂ ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸಿಟಿವ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಝೂ ಇಂದ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು ರಿಸರ್ಚ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬೇಸಿನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕರಿಬೋದು ಅದನ್ನ ರಿಹಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಝೂ ಅಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಂದ್ರದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಮ್ಯಾನೇಜರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ನಾನು ಕೂಡ ಹಾಕಿದೀನಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇ
ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಸಾಕುವಂತಹ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರೀತೀರಾ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಅದು ಬಡ್ಜೀಸು ಸ್ಮಾಲ್ ಫಿಂಚಸ್ಸು ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಾಕ್ಟೀಲ್ಸು ಇಂಥವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಈ ಇದು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪ್ಯಾರ ಪ್ಯಾರೆಟ್ಸ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಗ್ರೇ ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫಿಶರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಶರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಬರೋದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವೆರೈಟೀಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾರೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನೇನು ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಾಲಂಟರಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಓನರು ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದು ನನ್ನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸ್ನೇಕ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾನು ಆ ಸ್ನೇಕ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಥರ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ದಿನ ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲೋ ಬಿಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಬಿಕಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಬೈ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಆಮೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಈಗ ಫಾರಿನ್ ಇಂದ ತುಂಬ ಆಮೇಲೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸಾಕ್ತಿದ್ರು ಇದೇ ಒಂದು ಐದಾರು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ರೆಡ್ಡಿಯಾ ಸ್ಲೈಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗೋದು ಅದನ್ನ ಅದು ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇದೇನೆ ಸಾಕ್ಬೋದು ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ರೀಸನ್ ವೈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದಾಗ ತಗೊಂಬಂದು ಸಾಕ್ತೀರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಸಾಕ್ತೀರಾ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇರುವಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೆರೆಗೋ ಅಥವಾ ಬಾವಿಗೋ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಇದು ಯಾವ ತರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಸಾಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೀನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೇಟು ಜಾಗನ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಈಗ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪಾಂಡ್ ಸರ್ವೆ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಇದು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಯಾರೋ ಸಾಕ್ ತಗೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಹಾನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಆನಿಮಲ್ನ ತಗೊಂಡು ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆನಿಮಲ್ನ ಸಾಯಿಸುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ತರ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಲಿ ಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಪೆಟ್ಸ್ ನ ಸಾಕಿ ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಪೆಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀರ ಸಾಕಿ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಪೆಟ್ ಇದೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಯಾವ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಡಿದೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಣ್ಣಿದೆ ಅದು ಯಾವ ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಈ ತರ ಒಂದು ಇದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ವೇ ಓಕೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಈಗ ಇಂಡಿಯಾದ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹತ್ರ ಅನಕೊಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ದೆ ಗೆಟ್ ನೋಕೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಪರ್ಸನ್ ಇತ್ರ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಒಂದು ಅನಕೊಂಡ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಲೇಟ್ ಯಾರ್ದು ಇರಬಹುದು ಈ ತರ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಪೆಟ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದ್ರ ಡೆತ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಸೇರ್ತಾ